Gregory Bateson sagte, die Hauptprobleme dieser Welt resultieren aus dem Unterschied heraus, wie die Natur arbeitet und wie die Menschen denken. Auf Englisch, the major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think. Unsere Denkprozesse und Neurologie erfinden und reagieren auf Geschichten. Im Leben geht es nicht nur darum, sich selbst zu entdecken, sondern im Leben geht es vielmehr darum, sich selbst zu kreieren und neu zu erschaffen, damit du immer wieder deine Story neu schreiben kannst. Das Bedürfnis danach, etwas zu erschaffen, ist eine instinktive, natürliche Kraft, wie unser Überlebensinstinkt. Darum besitzt jeder Mensch die Fähigkeit zur Kreativität. Unsere Neurologie ist so verdrahtet, dass obwohl sie eigene Muster und Konzepte erschaffen kann, sie dich braucht, ihre führende Kraft, um dies zu deinem Vorteil arbeiten zu lassen. Wenn du es nicht tust, wird es jemand anders tun oder etwas anders. Alles verändert sich so rasch, dass es einmal so erscheint, als ob wir alle im Wirbelwind einer turbobetriebenden Entdeckungsexpedition gefangen sind. Wir hatten noch nie so viele neue Informationen, wortwörtlich, immer zur Hand, nur einen Mausklick entfernt. Wenn wir mit neuen Informationen konfrontiert werden, müssen wir unser Leben und unsere Perspektiven oft komplett umgestalten und das natürlich auf einer Vielzahl von Ebenen. Es ist bereits jetzt der Fall, dass die meisten von uns neue Berufe erlernen müssen. Wir erweitern unsere Fähigkeiten und bilden uns routinemäßig weiter. Dies führt in den meisten Fällen dazu, dass wir uns in der Zukunft etwa alle zehn Jahre komplett neu erfinden und das Alte selbst über Bord werfen müssen. Diese Störungen bedeuten natürlich, dass Kreativität unerlässlich ist. Tatsächlich ist sie sogar die ultimative Notwendigkeit, es ist sowohl ein Hard Skill als auch ein Soft Skill und alles dazwischen. Es ist die sine qua non des Überlebens, die Bedingung, ohne die nichts geht. Wie einige meiner Klienten und ich herausgefunden haben, kann es helfen, die Natur nachzuahmen und kreative Lösungen zu finden und neue Ideen zu stimulieren. Wenn man über unsere chaotische Welt in Kraut und Ruben nachdenkt, sollte man auch an die Natur denken. Wie erreicht die Natur solch brillante Kreationen und wie schafft sie es, mit Wandel so elegant und lebhaft umzugehen? Fallstudie Barbara Bay Ihre neue Story Grashüpfer vs. Heuschrecken, Gemeinschaftsgeist, eine neue Story schreiben, Insektenschwärme vs. das menschliche Gehirn, ihr weiß schon, solche Sachen. Heuschrecken sind aggressiv, ehrgeizig, furchtlos und sehr extrovert. Ein Gegensatz im Insektenkörnigreich wären die Grashüpfer, bekannt als Introvert, Schüchtern und sie verstecken sich sogar vor anderen Grashüpfern. Darum sind viele Menschen ganz schön überrascht zu erfahren, dass Heuschrecken eigentlich Grashüpfer sind, die eine enorme Verhaltensänderung vorgenommen haben. Unter bestimmten Umständen, wie zum Beispiel Dürre, rotten sich Grashüpfer eng zusammen, um sich die letzten Bissen Nahrung zu teilen. 
Während sie das tun, erhören sie den physischen Kontakt zueinander und ihre haarigen Hinterbeine beginnen zu kitzeln, was wiederum eine Ausschüttung von Serotonin verursacht. Dieser berauschende Zustand führt zu einer werwolfartigen Metamorphose, welche die Insekten dazu bringt, ihre Farbe zu ändern, mehr zu essen, sich gegenseitig interessant zu finden und sich unablässlich zu vermehren. Laut Professor Peter Kruse sind zwei der größten Erfindungen der Natur das menschliche Gehirn und die kollektive Intelligenz eines Schwarms. Es liegt in der Natur dieser Erfindungen, Kreativität zu entfachen und zu ermöglichen. Als ich über den Schwarmeffekt nachdachte, musste ich an Teamwork denken. Der Schwarmeffekt ist in sich bereits sehr stark, aber wenn man ihn noch einen Schritt weiterbringt und mit der großen Leistung menschlicher Intelligenz vereint, so kann das menschliche Gehirn und ein Team ein reiches Leistungspotenzial erreichen, sofern natürlich die Chemie stimmt. Auftritt Barbara, Geschäftsführerin einer Feinmechanikfirma. Barbara studierte Maschinenbau und war die einzigste weibliche Studentin in einer Klasse von 150. Sie übernahm vor 30 Jahren die Firma von ihrem Vater und hat sich seitdem nur kurze Urlaube gegönnt. Unter uns glaube ich nicht, dass sie jemals Urlaub hatte. Aber Barbara weist das Problem auf, einer dieser Workaholics zu sein, die sich sowohl weigern, einen richtigen Urlaub zu machen, als auch irgendetwas aus der Hand zu geben. Sie ist davon überzeugt, dass ohne ihre Anwesenheit die Firma zu Staub zerfallen wird. Nach einigen schwerwiegenden Gesundheitswarnungen durch eine Reihe von Spezialisten sah sie ein, dass sie sich wohl einen etwas ruhigeren Lebensstil aneignen musste und so suchte sie nach neuen Perspektiven. Ich fragte sie, ob sie wusste, wer Richard Branson ist. Sie kannte ihn als den extravaganten Gründer der Virgin Gruppe, aber sonst nichts. Ich gab ihr die Aufgabe, etwas über Bransons Meinung zum Thema Delegieren herauszufinden. Sie war überrascht zu erfahren, dass Branson aufgrund von Legasthenie dazu gezwungen ist, viele Aufgaben an andere zu übertragen, da sie sonst nicht richtig erledigt werden. In der Tat schreibt Branson einen großen Teil des kometenhaften Aufstiegs von Virgin seinem Delegieren zu. Die Maßnahme bezog sich auch darauf, wie aus schüchternen, unschuldigen Grashüpfern hervorragende Leistungsbringer in einem Schwarm werden. Grashüpfer sind ein Team von Leuten mit einem großen Synergiepotenzial. Barbaras Gesichtsausdruck, als ich Grashüpfer in Heuschrecken erwähnte, war unbezahlbar. Ich schlug vor, sie sollte mit einem kleinen Schwarm anfangen, mit wenigen Angestellten, denen sie vertraute und die sie mochte und ihnen zunächst ein paar eher unwichtige Aufgaben abzugeben. Die Idee dahinter war, dass wenn der erste Dominostein erst einmal gefallen war, die anderen oft folgten. Barbara und ich sprachen über die Zeit, als sie die Firma von ihrem Vater 
übernommen hatte. War er auch so kleinlich mit dem Delegieren? In einer fast zitierenden Stimme gab sie zu, dass ihr Vater ein sehr effizienter Delegierter war. Sonst wäre sie nicht, wo sie heute ist. Dann schlug ich vor, dass sie sich in Erinnerung rief, wie er delegiert hat, seine Kommunikation, Körpersprache und so weiter. Langsam schaffte sie es zu delegieren, ohne über irgendjemandes Schulter zu schauen. Während sie auf der Suche nach dieser Information war, erinnerte sie sich daran, wie viel Disziplin und Entschlossenheit sie für ihr Studium gebraucht hatte. Es war ein Fach gewesen, für das sie sich nicht wirklich begeistert hatte, aber Maschinenbau lag nun einmal in der Familie. Sie erinnerte sich daran, wie es ihr damals geholfen hatte, eine Studiengruppe mit anderen Studenten zu gründen. Mit dieser Erinnerung im Kopf begann sie zu delegieren. Wir nahmen uns daran ein Beispiel in Bezug auf ihren Urlaub. Sie willigte ein paar Mal ein, sich ein paar Tage mitten in der Woche freizunehmen und nicht am Wochenende zu arbeiten. Wir fingen klein an und sahen fröhlich zu, wie die anderen Domino Steine fielen. Barbara ist seither entspannt genug geworden, um regelmäßig zu meditieren und ihrem Leben einen gesunden Schwung zu geben. Zusätzliche Coaching-Tools wurden dann in angemessener Form eingeführt. Gleich von Anfang an war es Barbara, die die Zügel ihrer Veränderung in die Hand nahm, und ihre Pferde in die für sie gute Richtung brachte. Großes Finale. Barbara konnte ihre eigene neue Geschichte schreiben, indem sie zwei Schlüsselübungen anwandten. Erstens ahmte sie Modelle in der Natur nach. Zweitens wieder entdeckte sie die Möglichkeit, die sie schon besaß und auch zuvor benutzt hatte. Sie ist wirklich die Heldin ihrer Geschichte. Bitte nicht vergessen, im Leben geht es nicht nur darum, sich selbst zu entdecken, sondern im Leben geht es vielmehr darum, sich selbst zu kreieren und neu zu erschaffen, damit du immer wieder deine Story neu schreiben kannst. Liebe Leser, jetzt ist es Zeit für eine Aufgabe. Denkt an etwas, das ihr erreichen möchtet und denkt euch dabei in die Natur hinein. Welches Modell oder welche Situation könnt ihr da finden? Denkt dran, Mutter Natur lässt sich von euch gern in die Karten sehen. Während ihr das macht, erwischt ihr vielleicht ja sogar ein paar eurer eigenen verlorenen Möglichkeiten beim Seifenopern zu schauen. Ich würde mich freuen, von euren Erfahrungen zu hören. Schickt mir einfach eine E-Mail. Eure Antworten werden in äußerster Vertrautheit behandelt. Nachtrag, Klientennamen wurden geändert, um ihre Identität zu schützen. Alles Gute, dein William. Tschüss.